ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ടു സക്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ഓണം എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുകയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളെല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഓരോ ആൻസേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയായിരുന്നു ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഇഫ് എ പാർട്ട്നർ വിഡ്രോസ് എ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് റെഗുലർലി അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ ഇൻ ദ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ദ ലാവറേജ് പീരീഡ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് ഓരോ ഇയറിൻ്റെയും ക്വാർട്ടറിലെ ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യുമോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്വാർട്ടർ ഈ ഇയർലി മന്ത്ലി അതിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സെവൻ ബൈ സെവൻ വൺ ബൈ ടു വൺ മീൻസ് എന്താണ് ഏഴര മാസമാണ് മന്ത്സാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ പിന്നെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫോം ഒരു നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡ്രോയിങ്സ് ആണല്ലേ കാരണം ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡ്രോയിങ്സും ക്യാപിറ്റലും എന്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യത്തില്ല പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യത്തില്ല പകരം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും മാത്രമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഓൾ റേഷ്യോ മൈനസ് നൂ റേഷ്യോ അത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾ റേഷ്യോ മൈനസ് നൂ റേഷ്യോ ദെൻ ഗുഡ് വിൽ ബോട്ട് ഇൻ ക്യാഷ് ബോട്ട് ഇൻ ക്യാഷ് ബൈ ദ ന്യൂ പാർട്ണർ ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു എങ്ങോട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റഡ് ആവുന്നത് ഗുഡ് വില് ബോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഗുഡ് വില് അതായത് ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നത് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ബോട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് മാറിപ്പോകരുത് നമുക്ക് എന്താണ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് കാരണം നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം മിക്ക കുട്ടികളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് എഴുതിയെന്ന് തോന്നും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അജിത്ത് ആൻഡ് ഹംന വേ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഫോം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ദേ അഡ്മിറ്റ് ഹസ്ന ഇൻ ടു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫോം with 1 by 6th share in the profit find the new ratio ഓക്കെ ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അജിത്ത് ഹംനയും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർ പ്രോഫിറ്റ് ലോസും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു ടു റേഷ്യോയിലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവർ ആരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഹൻസായും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർട്ട്നർഷിപ്പിലേക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ് ഷെയറിലാണ് ഹൻസായും കൂടി കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂ റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്താലല്ല ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പാർട്ട്നേഴ്സ് രണ്ട് പേരും കൂടിയിട്ട് റേഷ്യോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു ടൂലാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ വന്ന ആൾ വൺ
അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നോർമലി വരാറുണ്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഈ ഒരു നൂറ് ഏഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓൾഡ് ഏഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യ ഇപ്പോൾ നൂറ് ഏഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നൂറ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പോകരുത് ത്രീ ഇസ് ടു ടൂ എഴുതിയിട്ട് പോകരുത് ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ തരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇസ് ടു ടൂ എഴുതിയിട്ട് പോകരുത് നൂറ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് പാട്ടറും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരാളുടെ റേഷ്യയും കൂടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ദ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രൊവിഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ഇൻ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആക്ട് ഇഫ് ദ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഈ സൈലൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് ചാർജ് ഓക്കെ എന്നാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ചാർജ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ അടുത്ത ബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇത് കാരണം പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ എത്ര പെർസെൻറ്റേജിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാതെ തന്നെ എപ്പോഴും വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോണിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മറക്കരുത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമാജിൻ ഇമാജിൻ എ പോപ്പുലർ ബേക്കറി ഓൺഡ് ബൈ ടു ഫ്രണ്ട്സ് വാനില ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് ദേ ഹാവ് ബീൻ ഷെയറിംഗ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വലി ഫോർ ദ ഇയേഴ്സ് നൗ ദേ ഡിസൈഡ് ടു ബ്രിങ് എ ന്യൂ പാർട്ട്നർ സ്ട്രോബെറി ഹൗ വുഡ് വാനില ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഇറ്റ് മേ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദ ഷെയർ ദേ നീഡ് ടു ഗീവ് അപ്പ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് സ്ട്രോ ബറി റിലേറ്റ് ദി സിനാരിയ ടു ടു ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഇൻ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇവിടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാനിലയും ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ബേക്ക ബേക്കറി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പുതിയൊരു പാർട്ട്ണറിനായ സ്ട്രോബെറിയും കൂടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം വാനിലയും ചോക്ലേറ്റും അല്ല ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അപ്പോൾ അവർ ഡിസൈഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർ റേഷ്യോ എങ്ങനെ സ്ട്രോബെറിക്കും കൂടെ കൊടുക്കും എന്നാണ് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയൊക്കെ പോകും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒരുപാട് പേർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായത് ായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് ഓക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവാങ്കലിംഗ് എ പാർട്ണർ ഇൻ എ ഫോം വിഡ്രോസ് ദ ഫോളോയിങ് എമൗണ്ട് ഡൂറിംഗ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവലെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ടു ബി ചാർജ്ഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ദ ബുക്സ് ആർ ക്ലോസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എവറി ഇയർ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് മെത്തേഡിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മൂന്ന് മാർക്കിന് നോർമലി അഞ്ച് മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് കുറച്ചും കൂടി ഡേറ്റ് തന്നിട്ട് അത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം എല്ലായാലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ എന്നാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ്
ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസ് ഒക്ടോബർ മുതൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒക്ടോബർ മുതൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ജൂലൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് മെയ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എത്ര മന്ത് വരും സിക്സ് മന്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് അപ്പം ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മൂന്ന് മാസം വരും ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഒരു ഈ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു എമൗണ്ടും ഈ ഇതും കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു പതിനൊന്നും ഈ നാലായിരം ഇൻറ്റു എട്ടും ഈ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ആറും ഈ മൂവായിരം ഇൻറ്റു മൂന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് പ്ലസ് സൈൻ തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലസ് സൈൻ ആയി പോയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വേഗം പോയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് അമ്പത്തി അയ്യായിരം എന്ന് കിട്ടും എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് അമ്പത്തി അയ്യായിരം എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം വരും പിന്നെ വരുന്നത് മുപ്പതിനായിരം വരും പിന്നെ വരുന്നത് ഒമ്പതിനായിരം വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ ഇത് ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക ഇത് ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര വരും ഇത്രയും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പന്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലായാലോ ഇത് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻ ആണ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരം ഇൻ ടു കൊച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആയിരത്തി അമ്പത് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോപിക ആൻഡ് ഫിദ പാർണാസ് ഇൻ എ ഫോം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇൻ ടു ത്രീ ദ അഡ്മിറ്റ് ഖദീജ ഹാസ് എ ന്യൂ പാർണർ ഫോർ വൺ ബൈ സെവൻത്ത് ഷെയർ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ദ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഈസ് ഫോർ ഫോർ ഇൻ ടു ടു ഇൻ ടു വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഓൾഡ് പാർണേഴ്സ് അപ്പം നം ഫിദായും ഗോപികയും ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിലാണ് അവർ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആര് കയറി പറഞ്ഞത് കദീജ ന്യൂ പാർട്ട്ണറായിട്ട് കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ കദീജയുടെ ഷെയർ എത്രയാണ് വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് ഇവരുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ ന്യൂ ഷെയർ എത്രയായി മാറി ഫോർ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആയി അപ്പോൾ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എത്ര ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഫിദ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയർ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായ ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇനി പറഞ്ഞേക്കും നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഗോപികയുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഗോ
അപ്പം നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എൽ സി എം എച്ച് ജി എഫ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കുക രണ്ടിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കിയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫൈവ് ബൈ സോറി ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫിദയുടെ കേസും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓൾഡർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സാക്രിഫൈസിങ് ഓൾഡർ റേഷ്യോ അല്ല സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പം എങ്ങനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സാക്രി ഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് എന്ത് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായാലും ഇതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലും നമ്മൾ നോർമൽ ഒന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യാ ഓൾഡ് റേഷ്യോയും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂ റേഷ്യോയും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അറിയാം ഇക്വേഷൻ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആണോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പോൾ ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ന്യൂലി അഡ്മിറ്റഡ് പാർട്ട്ണർ അക്യോസ് ടു മെയിൻ റേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോം വിച്ച് ആർ ദ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് രണ്ട് പുതിയ പുതിയ ആർട്ട്ണേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് റൈറ്റ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് ടു ഷെയർ ദ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോം ദ റൈറ്റ് ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഉറപ്പായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ ഫോം ഓഫ് ദ ഫോമും ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലസ് ടുവിലെ അക്കൗണ്ട് എഡ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു ചോദിക്കും ഏതൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമിനാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പബ്ലിക് എക്സാമിനാണെന്ന് തോന്നും മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീനും ചോദിച്ച എക്സാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഉറപ്പായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കാരണം സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സഡിൻ്റെയും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിങ്ങിനെ ടഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാം ടൈമിൽ അത് ഒന്നും കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടും ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അർച്ചന ആൻഡ് റിൻഷ അത് റണ്ണിങ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോം ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വെയർ രണ്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലെ പ്രോഫിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ത്രീ ഗുഡ് ആ ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡിൽ ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വെയ്റ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് എല്ലാ ഇയറിലും നമുക്ക് ഒരു ഒരു കുറച്ച് അടുപ്പിച്ച് വരാൻ കുറച്ച് ഇയറിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ചോദിക്കാറില്ലായിരുന്നു സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്കിപ്പം വെയ്റ്റഡ് ചോദിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം പബ്ലിക് എക്സാമിനും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെയ്റ്റഡ് പഠിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലപോലെ പഠിക്കണം ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് വെയ്റ്റഡ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര എന്നാണ് കുറച്ച് ഈസിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ